Ben ritrovati a Caia, il viaggio tra le eccellenze della campagna prosegue, andiamo a vedere la cartolina. La tradizione e la voglia di sperimentare per dare vita a formaggi dai sapori unici e inebrianti è la mission della famiglia Mastrangelo che con il suo caseificio ad Alife nel cuore del parco regionale del Matese ogni giorno si impegna a portare sulle tavole un prodotto sano e unico, una passione che si trasforma in formaggi d'autore grazie al connubio indissolubile tra maestria artigianale e selezione scrupolosa delle materie prime nella riprova di tanti premi ottenuti. Con ogni assaggio il caseificio Alta Mangiuria ci accompagna in un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici di questa terra incontaminata che sfocia in diverse ed uniche produzioni casearie dal gusto autentico di formaggi selezionati e affinati con passione nel caseificio. Una vera emozione è assaporare l'essenza di un'arte casearia autentica, immergersi nella prelibatezza dei formaggi e condividere l'amore per la tradizione, la qualità e la bellezza che solo il Parco Nazionale del Matese sa offrire. E diamo il benvenuto a Caia, Michele Mastrangelo, caseificio Alta Mangiuria, Mario Sanza, ONAF, delegazione Caserta. Buongiorno e benvenuti a Caia. Buongiorno. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno. Michele, eh, iniziamo da te, dal tuo caseificio. Abbiamo visto questa cartolina con queste immagini spettacolari. Eh, alla prima immagine, quando l'ho vista in preparazione... Uh, sembrava non un formaggio ma quei dolci belli morbidosi da mangiare e poi ho scoperto che stiamo parlando di uno dei tanti erborinati che produci nel tuo caseificio sì, buongiorno allora io sono Michele eh, del caseificio Alta Mangiuria un piccolo caseificio a conduzione familiare eh, noi siamo a San Michele una frazione di Alife eh, allora nasce la mia passione per i formaggi perché io di origine, mh, io sono nato in Veneto e poi venuto in Campania, quindi da piccolino diciamo comunque sono cresciuto in Campania, quindi eh, ho portato le tradizioni diciamo dal nord e ho cercato di mh, approvarci delle mie modifiche eh, e creare dei miei prodotti personalizzati e questo qua eh, che voi state vedendo è il Selva, il nostro primo formaggio erborinato il nostro formaggio premiato, insomma, il fiore all'occhiello della nostra azienda. Eh, infatti anche 2023 premiato come primo aromatizzato in Italia, l'Italian Gisa World, e siamo stati premiati anche con l'oro a Lyon in Francia. Mario, um, gli erborinati, i formaggi erborinati, no? poi entriamo nello specifico uh, di Selva, um, Ultimamente, negli ultimi anni, possiamo dire, eh, si sta diffondendo sempre di più questa cultura, no? Prima quando si parlava di erborinati si parlava al gorgonzola, cioè formaggi del nord, di altre zone. Invece anche qui stiamo producendo gli erborinati. Buongiorno a tutti. Eh, sì, Emilia, come giustamente hai detto tu, Uh, si sta diffondendo molto la cultura dei formaggi erborinati anche in territori uh, non vocati a questa, in, tradizionalmente per questa tipologia di prodotti. Uh, quando parliamo di formaggi erborinati uh, immaginiamo subito, a, andiamo con la mente al, uh, e pensiamo al gorgonzola, ma ci sono tantissimi formaggi invece che eh, vengono prodotti anche nelle nostre zone oltre ai formaggi ehm, di, mh, va vaccini ma ci sono anche formaggi erborinati ehm, con prodotti con latte di bufala ma anche con latte caprino si va diffondendo molto questa cultura ehm, anche qui da noi al sud e sono molti richie molto richiesti anche dal, dal pubblico che inizia ad apprezzare queste, questi formaggi ehm, sia per il consumo tal quale ma anche per la pre preparazione di piatti eh, particolari. Certo. Michele, ecco, tu hai portato la tua esperienza qui nel, 
tuo caseificio a conduzione familiare e eh, hai eh, iniziato a mh, produrre questi erborinati. Abbiamo eh, detto che selva è il fiore all'occhiello ehm, con questi mirtilli rossi, bello anche da vedere, eh, è un bel Grazie. formaggio da vedere. Ecco, perché hai scelto questo abbinamento, quindi il formaggio con i mirtilli e il falerno, se ricordo bene, vero? Sì, Palermo del Massico come vino perché è un vino eh, prettamente diciamo, della provincia di Caserta, quindi è un vino campano, è una tradizione per la Campania. Abbiamo fatto l'abbinamento con i mirtilli e abbiamo infatti chiamato il formaggio selva perché mi faceva immaginare il bosco, ehm, la zona dove effettivamente il nostro caseificio attualmente è ubicato. Uh, quindi ho fatto il connubio di questi due ingredienti e ho mh, tirato fuori questo formaggio che poi abbiamo dato diciamo, mh, col vino il profumo del vino, il sapore del vino e i mirtilli uh, è un sapore esplosivo insomma il prodotto, è da assaggiare, è da assaggiare. Quindi ha un sapore intenso e profumato, no Selva? Come lo possiamo uh, mangiare, apprezzare? Come lo apprezziamo? Uh, noi solitamente abbiamo un locale dove stiamo facendo conoscere i nostri prodotti che è ubicato a Piedimonte Matese, una piccola formaggeria dove facciamo degli abbinamenti sia col formaggio con dei vini, semplice formaggio e poi dove facciamo delle forniture tipo alta ristorazione, loro mh, fanno degli abbinamenti con dei risotti particolari, mh, dei crostoni, eh, viene abbinato anche addirittura su qualche pizza, c'è cioè qualche pizzeria importante che comunque eh, acquista i nostri prodotti e ha creato diciamo, delle sue ricette. Mario, tu sei un assaggiatore di formaggi, no? Uh, uh, sei delegato ONAF, quindi... Uh... Tu per lavoro, ma soprattutto per passione, i formaggi li devi conoscere. Eh, ecco, gli erborinati, eh, come li riconosciamo? Eh, che, quali, quali caratteristiche hanno gli erborinati? I formaggi erborinati ehm, sono prodotti eh, utilizzando delle, delle muffe, la specie del penicillium che danno queste caratteristiche venature eh, verdastre eh, talvolta bluastre al, um, ai formaggi quindi ehm, il formaggio eh, viene detto erborinato da erborin che in dialetto mitanese significa proprio prezzemolo quindi queste caratteristiche venature verdastre che troviamo all'interno dei formaggi erborinati um, ne, conosce le... ovviamente come? il selva lo conosce ovviamente sicuramente sicuramente ma insieme al selva ci sono tanti altri prodotti del, del caseficio Alta Mangiuria che hanno avuto eh, parimenti eh, riconoscimenti importanti sia in ambito nazionale ma anche in ambito internazionale la gamma dei prodotti del caseficio eh, condotto da Michele e Marina è veramente ampia e meritano tutti una, una conoscenza approfondita perché sono tanti formaggi, ottimi formaggi che vanno poi assaggiati con anche le eccellenze eh, dei nostri territori ehm, parlo di vini particolari in genere vini passiti perché si accompagnano bene con questa tipologia di formaggi i vini passiti perché? perché hanno una, una elevata morbidezza che eh, fa da contraltare alla alla piccantezza, alla sapidità del, del formaggio quindi eh, forma eh, vini che sono eh, zuccherini ricchi di, eh, di, 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 di zuccheri con un, cer un certo tenore in alcol tanto che possiamo anche abbinare dei distillati Ecco, uh, uh, ma uh, Michele, mh, confermatemi questa cosa. Prima no, il, il formaggio 
eh, veniva ecco, utilizzato per l'antipasto, eh, soprattutto per l'antipasto. No? Invece fortunatamente i formaggi adesso sono entrati a pieno titolo anche negli aperitivi, eh, negli incontri no? con amici, eh, con familiari, al di là della cena o del pranzo. Eh, il formaggio è diventato eh, di compagnia, no? Quando stiamo in buona compagnia prendiamo un po' di formaggio, un buon vino uh, e si fanno due chiacchiere. Ecco, c'è anche quest'altro aspetto no, del formaggio. Sì. sì, sì, principalmente diciamo oggi il formaggio viene usato proprio per gli aperitivi. Infatti noi abbiamo creato un'attività che fa aperitivi con formaggi proprio per, diciamo, perché è una situazione che va da sola. Uh, questa qua, comunque il formaggio va sempre abbinato dappertutto è vero, è vero è bello anche Mario la, la conoscenza dei mieli con i formaggi no, veramente i formaggi ormai si stanno gli abbinamenti non solo col vino ma anche con le birre cioè eh, la cultura si, eh, diventa sempre più grande si estende sempre di più sì, infatti noi abbiamo fatto, anche un, scusa, abbiamo fatto anche un formaggio fatto affinato con la birra, sempre un uh, blu, con una birra particolare artigianale della zona ed è un prodotto molto richiesto come attività nei pub eh, della certo. zona, pub particolari, ristorazione, si fanno anche degli abbinamenti con delle birre particolari. Quindi abbiamo creato, noi abbiamo nove tipologie di erborinati che produciamo. Attualmente stiamo presentando il selva perché il nostro fiore è all'occhiello però eh, abbiamo altri bei prodottini in produzione. È vero Mario, tu che giri, no? che eh, proprio eh, attraverso l'ONAF hai modo di conoscere i tanti formaggi, tanti, eh, le tante opportunità che ci sono in questo eh, territorio. Vedi, eh, ci sono tante belle cose e hai l'opportunità anche di diffondere no? questa... Uh, questa opportunità sicuramente eh, infatti eh, adesso con, eh, con Michele proprio abbiamo messo in piedi una serie di incontri proprio per eh, divulgare e promuovere questa tipologia di, di formaggi e quindi partiremo a marzo con eh, una serie di, eh, di incontri per um, far conoscere i, i suoi prodotti, ma uh, insieme a, uh, a Michele esistono tante altre realtà che producono formaggi erborinati importanti, anche con uh, tipologie di latti diversi, quindi parliamo di uh, formaggi bufalini, uh, che vengono poi... Uh, portati diciamo eh, certo. con, che, eh, che presentano anche questa erborinatura ma addirittura formaggi anche di mh, prodotti da latte caprino erborinati e quindi anche nell'alto casertano eh, ci sono anche altri produttori che eh, producono questa tipologia di formaggi Michele è la, è, è la punta di diamante perché da tempo sta portando avanti questa, uh, questa, questa ricerca eh, che lo ha portato poi a farsi conoscere uh, in Italia ma non solo perché adesso è, 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 lui è reduce da una fiera importante che c'è stata a Firenze la settimana scorsa dove ha ricevuto veramente uh, tanti complimenti e tante attestazioni tanto che mi, mi confidava che eh, si trova in difficoltà adesso a, a rispondere a tutte le richieste che sono pervenute dopo questa partecipazione. Ah beh, mi fa piacere anche perché è un formaggio della nostra campagna, quindi è, è un'eccellenza ed, ed è importante per tutti noi campani ecco, farci conoscere attraverso questi prodotti. Ecco, um, io vi ringrazio di essere intervenuti qui a Caia, eh, dandomi l'opportunità di far conoscere gli erborinati attraverso il Selva. Eh, ovviamente è possibile venire in azienda, Michele voi siete aperti ad accogliere eh, i curiosi. 
eh, gli appassionati, gli amanti dei formaggi in azienda per beh, farli proprio percepire dal vivo eh, tutto il lavoro, tutta la procedura, la lavorazione che poi porta al formaggio che arriva sulle nostre tavole e che possiamo gustare, vero? Sicuramente, sicuramente. Mario, grazie, mi raccomando, facci scoprire sempre altre chicche. Certamente, certamente, ehm, dico a tutti i telespettatori che eh, l'ONAF è vicino ai produttori che producono formaggi di eccellenza e invito tutti a eh, conoscere queste realtà, quindi ehm, consumare il formaggio conoscendo tutta la l'arte che c'è dietro, tutta la storia che c'è dietro è qualcosa veramente di importante quindi seguite anche le attività certo. eh, che noi come ONAF proponiamo eh, a livello locale ma eh, in tutte le delegazioni certo. e quindi a presto rivederci con altre eccellenze Grazie a Mario Sanza dell'ONAF e a Michele eh, Mastrangelo Caseficio Alta Mangiuria. Grazie ancora. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti, alla prossima. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, proseguiamo tra poco parlando di natura, di bellezza. A tra poco.